сегодня. Я абсолютно уверен, что сегодня хабаровчане приложат максимум усилий. Я думаю, что настраиваться на этот матч необходимо. Ох! Хорошая атака получилась в исполнении столичной команды. И на исходе третьей минуты встречи Динамо открывает счет. В предыдущем матче на третьей минуте счет открыли хабаровчане. Но, к сожалению, сегодня сработала обратка. Хорошо сыграл Никита Иванов. Просочился в штрафную, сделал нацеленную передачу в центральную зону. И там уже Иван Шевцов был на чеку. Не лучшее продолжение для атаки Алексей предпринял. В итоге потери мяча и с дальней позиции бил по воротам Роман Дарковский. Еще одна неприятная ситуация у ворот Дениса Рысева. И Динамовцы зарабатывают право на угловой удар. Первый в сегодняшнем матче был. Денис Бефус был на ваших экранах, а подает Антон Шевцов. Хороший, показательный получился розыгрыш. И, по-моему, Роман Дарковский принимает поздравления своих партнеров. На 13-й минуте матча счет становится 2-0 в пользу столичного «Динамо». Который так здорово проявил себя в кубковом цикле. А тем временем динамовцы еще одну острую атаку проводят. Здорово играет Денис Рысев. Ровчанам, конечно же, свежести не хватает. По известным причинам. Сергей Шаборов. Опытнейший полузащитник. Отличная передача. И там уже Денис Рысев в очередной раз демонстрирует свое мастерство. Но есть свободная зона. Надо поактивнее хабаровчанам идти вперед. Удар. Артем Бондаренко. Хлесткий удар. И мяч оказывается в воротах Романа Черных. На 38-й минуте встречи сокращает разрыв в счете нападающий. Но вот все-таки появление пятого номера хабаровчан. Пускай может даже психологически, морально, но... Оказывает свое влияние на игру команды. Опять же, да, не получилось с игры. Но мы знаем, что Артем обладает хорошим поставленным ударом. И сейчас забивает очень важный, нужный мяч. В ближний угол. 41-я минута матча. Еще одна попытка нанести дальний удар. Томас Мяйте. Мяч попадает в кого-то из защитников, не доходит до ворот. Еще одно нарушение правил. Свободный, но и, как мы понимаем, что это может быть опасно. Но я думаю, что динамовцы, конечно, будут более внимательно относиться. Викулин 2-2! Друзья, вы видите, что происходит на льду. Два свободных, два забитых мяча с интервалом всего в несколько минут. Юрий Викулин на 42-й минуте матча сравнивает счет. Да, как было бы здорово сейчас, если бы были бы болельщики, какое ликование бы творилось на трибунах. Да, в шпагате Роман Черных пытался дотянуться до мяча, но в самый дальний угол. Ну, не скажу, что мощно, но очень так активно и сильно начали динамовцы встречу. Два мяча тому подтверждения и, ко всему прочему, еще были опасные моменты. Вот один из них мы наблюдаем сейчас во втором тайме. Обстучался, получил необходимую практику. И на сегодняшний день один из ведущих игроков бело-голубой дружины. Хороший удар по воротам Денис Рысев. Александр Антипов! Заметался мяч на линии ворот, но... Динамо, в составе которого в тот момент блистали Сергей Абухов, Михаил Свешников, Сергей Ломанов. Ну, там просто целая плеяда выдающихся мастеров. И тем не менее Динамо сошло с дистанции. И вот сейчас э, что-то такое подобное мы наблюдаем с вами в сегодняшнем матче. Александр Антипов. 
Рвался вперед. Ну да, очевидное нарушение правил. Свободный. Но бог троиц полюбит. Гол, дорогие друзья. Третий мяч в воротах «Динамо» после розыгрыша свободного. И на исходе 60-й минуты матча. 3-2. Сканевтяник выходит вперед. И, по-моему, Дмитрий Сидоров. Да. Забивает этот мяч. Выводит свою команду вперед. И вот здесь, конечно, я так думаю, не лучшим образом находить какие-то дополнительные ресурсы. И я так думаю, что не ожидали такого поворота москвичи. Уверенно выигрывали 2-0, вели игру. Ближний угол удар и Денис Рысев. И здесь уже красно-черные сами хорошо сыграли в отборе. Есть возможность для атаки. Передача Артем Бондаренко. Ну! Угловой. Мы знаем, как он может играть. И очень надеемся, что со временем вернет свои кондиции. Серия взаимных ошибок. Юрий Шардаков штрафной. Опасно! И... Нет. Не засчитывает арбитры это взятие ворот. Или что? Ну идет такое бурное обсуждение. И какое же решение будет принято? Давайте посмотрим. Там на дальней штанге находился игрок хабаровской команды. И Динамоса мотивирует, что... Да нет. Это Станислав Турушев. Он был в пределах поля. Да! Так что все-таки непонятно, до сих пор идет совещание среди арбитров. Будет засчитан этот мяч? У Хабаровча не вернулись на свою половину поля. Да, 4-2. Четыре три. Хлесткий удар, абсолютно безукоризненный и мало было шансов, не смог должным образом среагировать на этот удар Денис Рысев. По-моему, Владислав Тарасов добился успеха, да, показывает нам именно его. Четыре три. И интрига достигает, я так думаю, своего апофеоза. Динамосы в атаке. Угловой. Очередной угловой. Ну и приходится держать кулаки. И, к сожалению, счет становится равным 4-4. Не пошел прямой удар. Динамосы мяч разыграли. И отдадим должное Янису Бефосу. Какую гроссмейстерскую паузу выдержал он на левом фланге. Отправил мяч на дальнюю штангу. И там Владислав Тарасов оформляет дубль в сегодняшнем матче. 4-4. Видите, как быстро меняются события. Там Мяйте не успел за Тарасовым. И практически в упор уже бросал там, по пустым воротам. Защитники не успели перекрыть. Забрасывается мяч штрафную. Мяйте! Не получилось хлюпануть у финского легионера. В сегодняшнем матче 4-4. Теперь уже навесная передача в штрафную Хабаровчан. И, к сожалению, 12-метровый штрафной удар. Остановка мяча неразрешенным способом. Да, шлемы. Если бы мяч просто угодил в шлем, а наш капитан в это время находился в прыжке, и мяч угодил в шлем, это считается нарушением правил и наказание в виде 12-метрового штрафного удара. Евгений Филиппов на 12-метровой отметке. И промахивается! Держали удачу за хвост динамовцы и... Упускают стопроцентный шанс качнуть чашу весов в свою пользу, вырвать победу.